他作为首位成功诠释潘金莲角色的江南佳人，赢得了李汉祥导演的极高赞誉。李导评价道：“这位女演员面容间透露出不凡的端庄与正气，同时又巧妙融合了妩媚与温婉之姿。正是凭借她这样独特的气质风貌，我深信能够打造出一部别具一格、超越以往的武松影视作品。”汪平本名汪望平，他的这个本名。看似一般，却暗含着一段乡愁。浙江绍兴是中国饮食文化名城之一，几乎每一种小吃都残留着祖先智慧的结晶。常言道，人杰地灵。作为绍兴人，汪氏父母给女儿起的名字也挺有文化内涵的。一九五零年十月一日，新中国刚刚成立的第二年，这一天是共和国的一岁生辰，也是汪望平出生的日子。因为女儿的生日和祖国的生日是同一天，于是老两口给女儿起了这个听起来很普通却意义非凡的名字。或许是因为在祖国生日这一天出生的吧。汪望平长大后，浓眉大眼的他，正气凛然的气质扑面而来，在人群中相当扎眼。不知道的还以为他是哪家的红二代呢。然而，汪望平的家族背景远非如此。一九四九年，新中国成立之前，已经有很多人陆陆续续迁移到台湾居住，汪氏一族也跟随这一波迁移浪潮，随波逐流，来到台湾定居。多年以后，每当汪家人回忆这段经历，都会提到《乡愁》这首歌，家国情深，溢于言表。汪望平虽然是在共和国一岁生辰这一天出生的。但是他的出生地却并非在内地，而是在高雄。后来，为了培养女儿成才，全家又搬到台北定居。也是在这段时间，汪望平有了在影视圈初露锋芒的机会。汪望平自幼就有非常强的模仿能力，擅长表演，所以九岁那年，汪望平就获得了拍戏的机会。在一九五九年的电影《娇娃》当中，出演角色。这段当小演员的经历，让汪望平第一次对“理想”这两个字有了深刻的理解。中学毕业以后，汪望平没再继续读书，而是涉足影视圈，当上了演员。一九六八年，汪望平顺利考入台湾的中影制片厂，却被晾了一年的冷板凳。汪望平不想将青春浪费在遥遥无期的等待上，于是一怒之下，去往香港发展。一九六九年四月，汪望平成功加入邵氏，在好心人的提醒下，改艺名为汪平。从此之后，如同揭开了封印一般，奔波于港台两地，事业也如同开了外挂一般，顺风顺水，平步青云。仅在一九七零年，汪平就拍了五部电影，分别是《遗产五亿元》《乾坤大醉侠》《小煞星》《龙虎斗》。报仇，汪平在邵氏的处女作，就是和日本导演井上梅次合作，参演了电影《遗产五亿元》。他在这部电影中扮演了一个瞎眼少女，因为这件事儿，汪氏夫妇还将他骂得狗血淋头，表示名字改了就算了，怎么还和日本人合作呢？从那之后，汪平再也没有接拍过日本人指导的电影，虽然被爹妈骂的滋味不太好受。但是正因为在这部电影中的精彩表现，汪平才获得了出演女主角的机会。当年张彻指导《小煞星》的时候，点名让汪平出演女主角。众所周知，张彻早期的电影最大的特点就是浪费血浆，而女主角在戏里产生的主要作用就是激化男人们打来打去的导火索。所以只要你仔细观察张彻的那些动作片里，女主脚长得丑的真的很少。如果说凭借《小煞星》这部电影让汪平在港娱圈崭露头角的话，那么《报仇》这部电影上映之时，算得上汪平的巅峰时刻了。当江大卫手提行李箱，一身黑衣，一双大长腿，又酷又帅的行走在雨水铺就的街道中，这个场景，即便是现在来看，当时的服化道依旧没有过时的混迹。至今依旧可以击中相当多的少女心吧。
，而狄龙扮演的武生关玉楼，那一身干净利落的漂亮功夫，在那个没有特技加持的摄影条件之下，用泳冠三军、出神入化来形容，一点都不过分。对于汪平来说，能和两位明星帅哥搭档演戏，又是何其幸运呢？汪平在戏中扮演的花正芳，是一个重情重义的窈窕女子。一身淡蓝色修身长裙，勾勒出窈窕的曲线，没有任何裸露之处。然而，即便包装的严严实实，依旧让观影的男观众很上头，因为这种又劲又欲的气质，让他拿捏的恰到好处。这部生产于七十年代的影视作品，至今依旧在豆瓣上获得了七八分的好评，而不少喜欢追忆港式老片的观众。对这部戏依旧津津乐道，赞赏有加。有人说，原本是奔着狄龙和江大卫的盛名去的，没想到却被汪平圈了粉。那一双又黑又圆的大眼睛，那没有任何矫揉造作的微表情，都让人感到既养眼又舒服。然而，汪平并没有将自己局限于扮演淑女角色的框架当中。随着武侠片的繁荣鼎盛，汪平在磨砺演技的同时。也学会了一些拳脚功夫，开始挑战各种侠女角色。这个时期的作品分别有《大决斗》《金印仇》《火并》等。彼时的汪平，凭借在港娱圈里的声名鹊起，终于获得了台娱圈向他抛来的橄榄枝。考虑到年迈的父母，汪平和邵氏的合约到期之后，转身离开了香港，将事业重心渐渐转移到台湾。之后游走于港娱圈跟台娱圈之间，成为上个世纪七十年代最当红的港台女明星。一九八二年，导演李汉祥想拍一个与众不同的潘金莲。众所周知，李汉祥拍风流戏是出了名的好。有人说，李导塑造的风流女主角，个个风情万种，独具特色，却和下流没有任何关系，是拍风月片的高手。汪平身上有两个特质非常好，亦正亦邪的表演风格，塑造力极强。于是，在李汉祥的精心指导下，汪平将潘金莲演绎的既风情又无奈，既热情又冷酷，在最后临死的那一刻，让观者无不动容。他望向武松刺向自己的那一刀，既满足又痛苦，除了哀怨，似乎还有一种解脱的味道。一九八二年。这部武松横空问世之后，反响空前，人们纷纷感叹李汉祥的鬼斧神工，居然将潘金莲这个人物彻底翻案。这和后来洗白版的《恨锁金瓶》根本是两个概念。显然，李汉祥的版本更加深刻，表达故事的切入点更加老道。汪平自然是功不可没的，因为一个演员能够把导演的意图展现得淋漓尽致。精准地呈现给观众，除了演技精湛，似乎也没有其他的词汇可以形容了。业内人士曾这样调侃李汉祥，称《金瓶梅》这本书是他的床头书，每天至少会翻上个一两遍才能睡着觉。或许正因如此，李汉祥才把握了潘金莲身上别具一格的人物特质吧。李汉祥认为，但凡看过《水浒传》或者《金瓶梅》的读者，都会有这样的感受，潘金莲并非是那种天生淫邪的女子，而是在封建社会的大环境下被逼迫的、被侮辱的女子。因为不甘心和不匹配自己的男子结合，所以她才铤而走险，最后一步步沦落到无法挽回的深渊。所以，李汉祥认为，他不是在给潘金莲平反，而是拍出了潘金莲原本就具备的那个形象。凭借高度还原潘金莲人物形象的手工之臣，金马奖没有忽视汪平做出的努力。凭借成功出演潘金莲这个角色，汪平获得了第十九届金马奖最佳女主角的殊荣。也是在这一年，功成名就的汪平息影嫁人了。告别大荧幕之后，相夫教子的汪平将自己的小家庭经营得有声有色，成为亲朋好友赞不绝口的贤妻良母。在此期间，港台娱乐圈也曾想邀请他重出江湖，但是都被他婉言谢绝。汪平认为，即使老公再大度。
也是无法容忍自己的老婆在荧幕上和别的男人搂搂抱抱的，因此，作为一个接受传统家庭教育的女子，她始终无法克服这种心理障碍，将全部心思都集中在相夫教子这件事儿上。直到一九九七年，这一年对于全中国人民来说，都是一个特别的日子。当五星红旗代替米字旗，在香港大地上冉冉升起之时，汪平在这一年接受了黑金剧组的拍戏邀请，这也是他吸引之后唯一一部影视作品。与其说是付出，不如说是向祖国的献礼之作。因为在此之后，他并没有再继续拍戏。这部献礼之作正是那部电影《黑金》。由于这部电影堪称明星阵容，因此汪平在这部戏里如同打酱油一般的存在。但是即便如此，汪平也没有任何犹豫，因为能够为这部献礼之作尽一份力，是他纾解乡愁最好的方式。现今已届七十四岁高龄的汪平女士，始终铭记着自己的名字，内心深处对和平的渴望，不仅是父母赋予她的殷切期望，更是作为华夏儿女，无论身处何方，那份跨越时空、历久弥新的思乡情怀与对和平的向往。始终萦绕心间，不曾有丝毫减退。